Ayant déjà séduit des millions de joueurs avec son World of Tanks, le studio biélorusse Wargaming.net continue d'explorer les conflits majeurs du XXe siècle à travers un nouveau jeu qui, cette fois, met les avions en avant. World of Warplanes se base sur les mêmes principes que World of Tanks. On a donc affaire à un free-to-play dans lequel plusieurs joueurs s'affrontent aux commandes d'un avion. Au fil des combats, les joueurs accumulent de l'expérience et de l'argent et peuvent ainsi améliorer leurs compétences, customiser leur véhicule ou même en acheter un autre. Dans la mesure où c'est un free-to-play, on peut alors se demander s'il n'y a pas une dimension pay-to-win si ceux qui dépensent beaucoup d'argent dans le jeu, les Wallet Warriors, n'ont pas un avantage sur les autres joueurs. Une question à laquelle répond Michael Zinchenko, l'un des producteurs du jeu, que nous avons rencontré à l'occasion d'un event organisé au Musée de l'Air et de l'Espace. We uh, decided to move to the free to win position. Uh, uh, that's why, uh, for example, in other games, uh, you can buy some, I don't know, real money uh, weapons or some kind of that, and uh, you will be stronger than your, than your enemy. So you can use uh, real life money just to be stronger. But in our all of our games, uh, it's impossible because of in the game you can use only the currency that you got in the game. You can buy any weapon with only currency that you achieve in the game. So uh, our main position right now is that you, uh, we need to make the free to win games. Every player can be uh, on the same level and uh, the victory condition depends on player's skills, uh, on player courage. Uh, and you know, it's absolutely right business decision because of uh, the players feel it. They feel that we, that our main purpose is not the only uh, give us our money and that's all. And uh, so why uh, we have such a number of uh, players in all of our games in World of Tanks and World of Warplanes. En 2010, Wargaming a en effet décidé de ne travailler que sur des titres au modèle free-to-play, s'y retrouvant en proposant des comptes premium pour ceux qui veulent soutenir le studio, ou en vendant des boosts pour l'XP ou l'argent. Et la présence de 75 millions de joueurs sur World of Tanks tend à prouver que les Biélorusses ont fait le bon choix. Un de leurs objectifs à présent est de s'installer de manière durable sur la scène e-sport. Et selon Michael, World of Warplanes possède des atouts pour. Most of all, uh, the uh, plane fights are very... Uh attractive, very cinematographic, so uh, dog fights, uh, it's full of effects. Uh, you cannot just hide in the, under the tree and wait for five minutes just to kill somebody. You need to move forward, you need to kill somebody. And uh, the very interesting thing about the World of Warplanes, even uh, when you have maybe not such a powerful team, you can uh, change the battle at all by uh, personally, so you can uh, like uh, World War II us just move forward, kill. Uh, for example, when I just uh, came from the office, we were finished uh, the, uh, one of the internal cyber sport championships, some kind of that, and it's really inspiring, it's really fun, so... I just love it. Actuellement en bêta, World of Warplanes dispose déjà d'une quantité sympathique d'engins et de modes. Mais les développeurs continueront de travailler dessus même après sa sortie et proposeront beaucoup de contenu additionnel, comme nous l'explique Michael. We are planning uh, to do a huge amount of content for the even first upcoming year. Because of, uh, you know, uh, for uh, every uh, line of planes that is still not in the game, but uh, when you think about, I don't know, the Russian planes and uh, you think about the Omigs, for example, or I don't know, for example, for German planes, your various focables or some kind of that. For all of that lines of the planes, we are uh, planning to edit for the upcoming next year absolutely uh, in addition to that we are uh, already working on the additional game modes uh, in addition to that we work hard about the cyber sports modes about the additional instruments to make it even uh, more simple uh, to prepare and to make the cyber fights and some kind of that so for example just even for the Last three months we made an improvements for the uh, less powerful video cards and the video cards for the notebooks uh, and right now it's raised for one and a half times, so kind of that. Uh, so there are still huge amount of work, but we have a powerful team and I think that everything only in the future. Prévu officiellement pour le 12 novembre prochain sur PC, World of Warplanes tentera de s'imposer dans les airs comme les tanks de Wargaming l'ont fait sur la Terre et il y a de grandes chances qu'il y arrive. Bien entendu, la prochaine étape pour les Biélorusses se situe en mer avec World of Warship dont on vous parlera probablement d'ici quelques temps.